በቅድሚያም ርሶቹን እንሆ የህዝባዊ ወያኔ ሐረነት ትግራይ ኸዋ ተጣቂዎች በአፋር ክልል አዲስ ጥቃት መከፈታቸው የክልሉ ባለስልጣናት አስተዋቁ በተለያዩ የአማራ አካባቢዎች ውጊያ መቀጠሉንም የተለያዩ የዜና ምንጮች እየዘገቡ ነው የኢትዮጵያ መንግስት ግን ስለ ውጊያው ስካውን በይፋየሰጠው መግለጫ አይደለም የኢትዮጵያን ጦርነትና ፖለቲካዊ ቀውስ ለማስወገድ ዩናይትድ ስቴትስ የምጣኔ ሀብት ማቀብን ጨምሮ በጀ የሚገኝ ያለቾን መሳሪያ ሁሉ እንደምትተጠቀም አስተነቀቀች የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣናት ስለ ኢትዮጵያ ቀውስ የአፍሪካና የአውሮፓ ባለስልጣናትን ያነጋገሩ ነው ተጨማሪ ውይይት ለማድረግ ቀጠሩ አላቸው ሶማሊያና ኬንያ የሚወዛገቡበት የባህር ክልል ለሶማሊያ እንደሚገባ ለማቀፉ ፍርድ ቤት ስናንት ያሳለፈው ውሳኔ ለሶማሊያ እንደተጠበቀው በስራት ለኬንያ ደግሞ መርዶ ሆኗል ሶማሊያ ውሳኔውን ድል ብለው አለች ኬንያ ግን ወትሮም ውቅና የነፈገቸው ፍርድ ቤት ያሳለፈውን ብይን ውድቅ አድርገዋለች ዜናው በዝርዝር የህዝባዊ ወያኔ ሐረነት ትግራይ ኸዋ ተጣቂዎች በአፋር ክልል እዋ ወረዳ አዲስ ጥቃት መከፈታቸውን የአፋር ክልላዊ መስተዳድር ባለስልጣናት አስተዋቁ። የኢትዮጵያ መንግስት ጦርና የአማራ ክልል ኃይላት በኸዋት ላይ መጠነ ሰፊ የማጥቃት ዘመቻ መከፈታቸውን የኸዋት ባለስልጣናት ባለፈው ሰኞ አስተዋቁ ነበር። የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ግን ጦራቸው ጥቃት ስለመከፈቱ እስካሁን ያሉት ነገር የለም የአፋር ክልላዊ መንግስት ረዳ ተጠሪ መሐመድ አህመድ ዛሬ በተለይ ለዶክተር ወለ እንደነገሩት ግን ሐዋት ጥቃት ተከፍቶብኛል ባለበት ለተሰኞ ከጭፍራ 30 ኪሎ ሜትር የምትልቀውን ፈንቱሩስ የተባለች ከተማን በከባድ ጦር መሳሪያ ሲደበድብ ነው አለው አቶ መሐመድ አክለው እንዳሉ ትናንትን በቀጠለው ድብደባ በትንሽ ግምት ሰባት ሰላማዊ ሰዎች ተገለዋል ሌሎች 15 ሰዎች ከባድ ጉዳት ደርሶባቸዋል አጠቃላይ የመጨረሻ የቆጠር ነው ከተባለ ተካይ ነው ከተናንትና ማታድረስ ቆጠረን እንትን ያለው እስካሁን ያልተገኘ ነገ ደሞ ይኖራል ትንሽ ማድፉን በትክክል ያረፈባቸው ቦታዎች ላይ አጉሩ ሁሉ ጭንቅላታቸው ሁሉ ቢታ አጣ አስተጋሪው ነው የታነው የነበረውና ወደ ሰባት ተካይ ሰው ሙጫር ወደ ትራሚስ ተካይ ደሞ በጣም ከባድ ጉዳት ወገባቸው አካባቢ ሊቆረጥ ሁሉ ይቀረሱ አለ በህይወት ቢኖርም እና በመውትና በመኖር መከከለ ያለ በጣም ከባድ ጉዳት ተደረፈባቸው 15 ሰዎች አሉ ሁሉም ሲቪሊያን ናቸው አቶ መሐመድ እንዳሉት የአንዳንዶቹ አማሟትና ጉዳት ሲበዛ አሰቃቂ ነው ሐዋት ተከፈተብኝ ስላለም ሆነ ከፈተ ስለተባለው ጥቃት ማብራሪያን ዲሰጡን ባለስልጣናቱ ለማነጋገር በተደጋጋሚ ብንደውልም ማላገኘናቸው ያዲስ አበባ ወኪላችን ስዩም ጌቱ የአፋር ክልል ባለስልጣናትን ጠቅሶ እንደዘገበው አፋር ክልል የሚደረገው ውጊያ ዛሬም እንደቀጠለ ነው ጦርነቱ በሌሎች አካባቢዎች መቀጠሉንም የተለያዩ የዜና ምንጮች ዘግበዋል የሰሜን ኢትዮጵያን ቀውስ ለማስወገድ ዩናይትድ ስቴትስ የምጣኔ ሀብት ማቀብን ጨምሮ አቅማ የሚፈቅደው ሁሉ ርምጃ እንደምትወስደው አስተዋቀች የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ኒድ ፕራይስ ትናንት ለጋዜጠኞች እንደነገሩት መንግስታቸው ጦርነቱን ለማስቆም የሚያደርገው ጥረት አሁንም እንደቀጠለ ነው ጦርነቱን በሚያራዝሙ ተኩሳቁም እንዳይደረግና እርዳታ በሚያደናቀፉ ኃይላት ላይ ግን ዩናይትድ ስቴትስ ማቀብ ለተጠለ እንደምትችል ቃል አቀባው አስጠንቀቀዋል ዊ አር ኮንሲደሪንግ ዘ ፉል ሬንጅ of tools at our disposal to address the worst Semen Ethiopia ust yetebabase yemetawun qaws selemasoged bejachin yemigenyawun masariyawch hulu lemetetem yiyatenenaw yihermija gichitun bemiyarrazmu sabawi irdatan bemiyadenanqfu takusaqum indayiderreg bemiyawukuna tetayaqi bemihonu wegenoch lay yannetatere maqab metalin yichemral yihin ermija yeminwesd kehone be Ethiopia hizbna bakababiyu lay yaltakede gudat indayiders መከላከል እንጥራለን ዩንና የኢትዮጵያ መንግስት ጦር ሰሞኑን በሐዋት ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃት ከፍቷል የሚለውን ዘገባ ከገለልተኛ ወገን እንዳላረጋገጡ ቃል አቀባው አስተውቀዋል ዩናይትድ ስቴትስ ለቀውሱ ወታደራዊ ውጊያ መፍትሄ አይሆንም ብላ ታምናለች እንደ ቃል አቀባው ዩናይትድ ስቴትስ በኢትዮጵያ ተፋላሚ ኃይላት ላይ ጫና ለማሳረፍ ወዳጆቿንና ጉዳው የሚመለከታቸውን ወገኖች ለማስተባበር የጀመረችውን ዲፕሎማሲያዊ ዘመቻም ያጠናከረች ነው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ 
ብሊንከን እና በአፍሪካ ቀንድ የዩናይትድ ስቴትስ ልዩ መልክተኛ ጄፍሪ ፊልትማን ተናንት የተለያዩ የአፍሪካ እና የአውሮፓ ባለስልጣናትን አነጋግረዋል ሁለቱ ባለስልጣናት በጋራ በአፍሪካ ቀንድ የአፍሪካ ህብረት ልዩ መልክተኛ ኦሌሴ ጎን ኦባሳንጆን ዮክቱን የኢጋድ ሊቀ መንበር የሱዳኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክን የአውሮፓ ህብረት የጀርመን የፈረንሳይና የብሪታንያ ዲፕሎማቶችን አነጋግረዋል ካላቀባይ ፕራይስ እንዳሉት የኢትዮጵያን ቀውስ ለማሰገድ የአፍሪካ ህብረትና ኢጋድ ጥረታቸው ለማስተባበር መፍቀዳቸውን ተሰብሳቢዎቹ በደስታ ተቀበለውታል they welcome the close coordination ለቀውሱ ሰላማዊ መፍትሄ ለመፈለግ የአፍሪካ ህብረትና ኢጋድ ጥረታቸው ለማቀናጀት መስማማታቸውን ተሰብሳቢዎቹ በደስታ ተቀበለውታል ይህን ጥረታችንን እንቀጥላለን የዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በበኩላቸው ስለ ኢትዮጵያ ቀውስ ነገ የኬንያ ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታን ዋይት ሃውስ ውስጥ ተቀብለው ለማነጋገር ቀጠሩ አላቸው። ኬንያ በየወሩ የሚዟወረው የተባበሩት መንግስታት የጸጣው ጥበቃ ምክር ቤት የወሩ ፕሬዝዳንት ናት። ፕሬዝዳንት ባይደን ስልጣን ካያዞሪ አንድ አፍሪካዊ መሪስ ያነጋግሩ የነገው የመጀመሪያቸው ይሆናል። ይህ ዶች ቸበለ ነው። ዘሄክ ኒዘርላንድ ሲሚስትሮ አለማቀፍ ፍርድ ቤት ኬንያና ሶማሊያ የሚወዛገቡበትን የባህር ግዛት አብዛኛ ክፍል የሶማሊያ የባህር ክልል መሆኑን መወሰኑ ሙቃድሾችን ሲያስደስት ናይሮቢዎችን ግን እንደተጠበቀው አስከፍቷል በከርሰ ባህር ነዳጅ የበለጸገ ነው ተብሎ የሚጠረጠረው የባህር ክልል ለረጅም ጊዜ የምትቆጣጠረው ሶማሊያ ናት ዩንና ኬንያ አከባቢው ይገባኛል በማለት በተደጋጋሚ ስትጠይቅ ነበር ሶማሊያ እንደ ጎርጎሪያን አቆጣጣር በ2014 ለዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት አቤቱ ታካቀረበች ጎዲህ ጉዳውን ሲከታተል የከረመው ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ትናንት ባሳለፈው ብይን የአወዛጋቢው ግዛት አብዛኛ ክፍል የሶማሊያ መሆኑን አረጋግጧል ወትሮም ለፍርድ ቤቱ ጉዳውን የመመልከት ስልጣን ወቅና የነፈገቸው ኬንያ ውሳኔውን እንደተጠበቀው ውድቀት አድርጋዋለች የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያ ታዛሬን ዳሩት ደግሞ የፍርድ ቤቱ ውሳኔ የኬንያና የሶማሊያን ጠብ ከመባባስ ያለፈ የሚፈይደው ነገር ገለም ይሁንና ውትግቡን በአፍሪካ ህብረት ተቋማት አማካኝነት ለማፍታት ኬንያ ታ ዝግጁ ናቸው የሶማሊያው ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላህ መሐመድ ግን ውሳኔውን ታላቅ የፍትህ ድል ብለውታል የጀርመን ባለስልጣናት ላለፉት 20 አመታት አፍጋኒስታን ውስጥ ላገለገሉ የሀገሪቱ ጦር ኃይል ባልደረቦች ዛሬ ክብርና ውቅና ሰጡ። በርሊን በሚገኘው የጀርመን መከላከያ ሚኒስቴር ጽፈት ቤት በተደረጋው ስርዓት ላይ የጀርመን ወታደሮች ያለምን ሰላም ለማስከበር ያበረከቱት አስተዋጽኦ ተወስቷል። ዩናይትድ ስቴትስ በአስተባበረችና በመራቹ የአፍጋኒስታን ዘመቻ ከ150 ሺ በላይ የጀርመን ወታደሮች ተካፋዎች ነበሩ። 59ኙ ዘው ሞቷል ፕሬዝዳንት ፍራንክ ዋልተር ስታይማይር ለተሰብሳቢዎቹ እንደነገሩት የአፍጋኒስታን ዘመቻ ፍጻሜው አለማማሩ ጀርመን ከአለም አቀፍ ጉዳዮች ተሸሻለች ወይም ታፈገፍጋለች ማለት አይደለም በስራቱ ላይ መራይተ መንግስት አንጌላ ሜርክልና ሌሎች የጀርመን ከፍተኛ ባለስልጣናት ተገኝተው ነበር ኬንያዊቱ አትሌት አግነስ ጀቤት ስትሪፕ በጩቤት ወቅት ሞታ ተገኘች የ500 አመቱ አወጣት በ10000 ሜትር ርቀት ሁለቴ የናስ ሜዳ ሸናፊ እንደ ጎርጎሪያን አቆጣጣር በ2015 በአገር አቋራጭ ሩጫ ደግሞ የዓለም ሻምፒዮን ነበረች ትሪፕ በቅርቡ ቶኪዮ ጃፓን ላይ በተደረገው የዓለም ኦሎምፒክ በ500 ሜትር ርቀት አራተኛው ወጣም ነበር ባለፈው ወር ጀርመን ውስጥ በተደረገው የ10 ኪሎ ሜትር ውድድር የዓለምን ክብረ ወሰን የሰበረች ዕውቀት አትሌትም ነበረች አትሌቲክስ ኬንያ ኬንያ ውድ ጌጧን አጣች ብሏል የኬንያ ባለስልጣናት እንዳሉት አትሌቷ ኢተን በተባለው ተራራማ የመለማመጃ ስፍራ በሚገኝ ቤቷ ውስጥ ሆዷ ላይ በጭቤት ወቅት አዛሬ ጧት ሞታ ነው የተገኘችው ስለገዳው ማንነትም ሆነ የግድያው ምክንያት እስካሁን የተባለ ነገር የለም ይህ ዶቸ ቬለ
የህዝባዊ ወጃኔ ሐረነት ትግራይ ሆዋ ታጣቂዎች በአፋር ክልል አዲስ ጥቃት መከፈታቸውን የክልሉ ባለስልጣናት አስተዋቁ። በተለያዩ የአማራ አካባቢዎች ውጊያ መቀጠሉንም የተለያዩ የዜና ምንጮች እየዘገቡ ነው። ኢትዮጵያ መንግስት ግን ስለ ውጊያው እስካሁን በይፋየሰጠው መግለጫ አይደለም። የኢትዮጵያን ጦርነትና ፖለቲካዊ ቀውስ ለማስወገድ ዩናይትድ ስቴትስ የምጣኔ ሀብት ማቀበን ጨምሮ በጀ የሚገኝ ያለቾን መሳሪያ ሁሉ እንደምትጠቀም አስተነቀቀች የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣናት ስለ ኢትዮጵያ ቀውስ የአፍሪካና የአውሮፓ ባለስልጣናትን ያነጋገሩ ነው የዜናው መልእክት እስካሁን ሆነ ነበር የዜና መጽሔት ትንታኔያችን ጀምሯል ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህዋሃት ታጣቂዎች ከጥቅምት አንድ ቀን 2014 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ በአፋር ክልል ላይ ጥቃት መሰንዘራቸው ተገልጧል በዜናው እንዳደመጣችሁት የአፋር ክልል ባለስልጣናት ለዶች ቪሌ ዲደብሊው እንዳረጋግጡት ከተናንት በስቲ ያሰኙ ጀምሮ በአፋር ክልል ዞን 4 እዋወረዳ ፈንተሩሱ በመትባል ስፍራ ላይ ባነጣጠረው የከባር ጦር መሳሪያ ጥቃት የንጹዋን ህይወት በአሰቃቂ ሁኔታ ተቀጥፏል። ህዋት በአፋር ክልል ኮራት በፊት ተቆጣጥሯቸው የነበሩ ስፍራዎችን መልቀቁ የተገለጠ ቢሆንም ጥቃቱን አደረሰ የተባለው በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ሐሮ ከመትባል ስፍራ ከ17 እስከ 20 ኪሎ ርቀት ላይ ሆኖ ነው። የአዲስ አበባ ዘጋቢያችን ተጨማሪ ዘገባለው ሲዩም ጌቱ። ሰኞጧት ከአራስ ሰዓት ገደማ ጀምሮ ህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ሆዋት ከአፋር ክልል ጭፍራ 30 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው እዋወረዳ ፈንትረሱ ከተማ አድርሷል በተባለው የከባድ መሳሪያ ጥቃት ጉዳትን ማስከተሉ ተነግሯል የአፋር ክልል መንግስት ረዳ ተጠሪ አቶ መሐመድ አህመድ እንደምሉት ከተናንት ወዲያ ጧት ላይ ይናበረ ጥቃቱ የተፈጸመው አጠቃላይ እንግዲህ ከአፋር ታርጎ ወጣ መሸገው ወደ አማራ ምላሽ አካባቢ ነው ወለዚ ከአፋር ወዝና ከአማራ ወሰን ካይ ካፊታ ቦታ ላይ ነው ያለው ካፓንቲራሱ ዞን ወዋርዳ ምዕራብ በኩል ባለችው ሐሮ የሚባሉ ቦታዎች አሉ በዛ ቦታዎች ላይ ደግሞ መድፎችን ተከሏልና ሲቤሌ ከዛ ከካፊታ ቦታ ወርተች ነው የወራወሬ ነበርው ሁለት ቀን ትራንትም ከትራንት ወዳ ሙሉ ቀን ታኞራት ካጧጧ በግምት ካራሳት ጀምሮ ነው ከሰኞ ጀምሮ ትናንትም ቀጥሎ ተፈጽሟል በተባለው በዚሁ የከባድ መሳሪያ ጥቃት የ6 እና የ9 ዓመታት እድሜ ያላቸው ህጻናትን ጨምሮ የ7 ሰዎች ህይወት ሲያልፍ 15 ሰዎች ላይ ደግሞ አስከፊ የተባለ ጉዳት መድረሱም ተጠቅሷል ማህለ ከተማ ላይ ንጹሃን ላይ ነው መድኮች ያረቡት በጣም ማአት መድኮች ናቸው ውይ ወራወሩ ይነበሩት ግን ያጠቃላይ የጉዳቱ በጣም ስናይ ደግሞ ንጹሃን ህዝብ ብዙ ተቆርጧል ሴቶች ህጻናት አዛውንቶች እና ተቋማትም በጣም ወድሟል አጠቃላይ ግን ሲቪሊያንም ታርጌት ያደረገ ውርዋራ ነበር ያረገ ነበርው ከካፒታ ወደ ዝክታ ስለሚል ከተማው በደም ስለሚታይ ከካፒታ ውዋርዳ ከተማው ላይ በጣም ብዙ ጥቃት ተንዝሯል አማማታቸው አንዳንዱ ጭራሽ ተቆራርጦ አንገታቸው ለብቻ ይጃቸው ለብቻ ተጨጋራቾ ተፈልጥሎ እንደዚህ የተገኙ ሰዎች ስለሆኑ ተላቅሞ የተገኘ ነገር ነው አጠቃላይ የመጨረሻ የቆጠር ነው ከመጣው ተካይ ነው ከተናንትና ማታ ድረስ ቆጠረን እንት ያለው እስካሁን ያልተገኘ ነገር ደሞ ይኖራል ትንሽ ማድፉን በትክክል ያረፈባቸው ቦታዎች ላይ ጠጉር ሁሉ ጥንቅላታቸው ሁሉ ብቻ አደርጋ አስተጋሪ ነው የተነው ይናበረውና ወደ ሰባት ተካይ ሰው ሙጫር ወደ ትራሚስ ተካይ ደሞ በጣም ከባድ ጉዳት ወገባቸው አካባቢ ሊቆረጥ ሁሉ ይቀረሰው አለ በህይወት ቢኖርም እና በመውትና በመኖር መከከለ ያለ በጣም ከባድ ጉዳት ተረፈባቸው 15 ሰው ሁሉም ሲቪሊያን ናቸው የ6 ዓመት ህፃን አለ ሴቶችም አንገታቸው ተቆርጦ እንደዚህ ነው በመድፉ እና የሚያሳዝን ጥቃት ነበር የተነዘረው ከ20 ኪሎ ሜትር ርቀት በህዋት ተተኩሷል የተባለው ከባድ የጦር መሳሪያ ብዛትና አነጣጥሮ ስላረፈባቸው ስፍራ የተጠየቁ ታቶ መሐመድ አህመድ ተከታዩን መልሰዋል ማhall ከተማ ላይ ነው አብዛኛው ያረፈው ቡና ሸጡ የነበሩ ሴቶች ነበሩ ደረቅ እንጀራ ሸጡ የነበሩ ልጃገረዶች ነበሩ በእነሱ ላይ ነው ያረፈው ህፃና ዘዘ ቡና ሸጣ የነበሩ ማhall ከተማ ላይ ቡና ምንጥጥ ቦታ ላይ አርፏል እንደዚህ ደግሞ ተቋማት ፖሊስ ጣቢያ ላይ አርፏል ጤና ጣቢያ ላይ አርፏል ግርጌ ታይስኩል ላይ አርፏል አጠቃላይ የግለሰብ ቤቶች ደግሞ በጣም ብዙ ማህበረሰብ ቤቶች ላይ አርፏል በብዛት ስታይ እንግዲህ በጣም ማህበረሰብ ነው እኔ እዛ ትራንስና ሙሉ ካን እዛ ሁኔ ራሱ እኔ እዛ ወጣ ሁኔ ከተራራ ላይ ተወርሯል እዛ እዛ ሁኔ ማለት ነው ትራንስ ወደ ደግሞ እንደዚህ ከዚህ በላይ ነው የተባለው በቁጥሩ ምልገለጽ በጣም ብዙ ነው በማህበረሰብ ነው በየደቂቃ ነው የሚወረወረው ይወረወር ደግሞ በከተማው ታርጌት ባደረገ መልኩ ነው ሲቪሊያንም ኤሪያን ታርጌት ባደረገ መልኩ ነው በተከላይ ሽብር ተገባር ነው በጣም የሚያሳዝን ንጹሃን ዜጎችን ከጦርነቱ ቀጠና ስለማንቀሳቀስና ከለላ መስጠት የተጠየቁት የአፋር ክልል ባለስልጣን ተቃቱ ሆን ብሎ በንጹሃን ላይ ማነጣጠሩን ገልጾ ሞግቷል። በዚህ በኩል ጥቃት ኑሮ ሳይሆን በቃ 
ይሄ ዲግሪኛ ምኑሮ አይደለም ብሎ ወደታች ሆኖ ካካፕታ ቦት እየተወራው ወር ያለው አጠቃላይ ግን ዲግሪያንን ፈርጌት ያረጋት ጣጥ ነው አጠቃላይ ህዝቡም ትንሽ ራሱን ከጥቃት ትንሽ እንደአይቀ ትንሽ ወደ ጎን የማድረግ ሆኖ ይተውስ ትራስ ተቀጣ ዛሬም እንደቀጠለ ነው ግን ጥቃቱ ዛሬም ማለ ጦርነት እና አጠቃላይ ግን ኤርሚጃም በዚህ በኩልም በዛም በሁሉ መከታይ የተወሰደበት ስለሆነ ትንሽ ፓስፖርት ቆርጦ ህዝቡን ጎርጦ የማውጣት አጠቃላይ በዚህ በእዋ በባልኩ አክባቢ ከአማራና ከአፋር ወሰን አክባቢዎች ላይ ነው ትንሽ ተፈሮ የነበረው በዛ ቦታ ላይ መከላከያ ሰራዊትም አፋር ሊዩ ኃይልም አፋር ሚኒሻም ተከናይቶ ነው ጥቃቱን ያደረጉ ያሉትና እሱም እዛ ቦታ ላይ አድርሶ ጣም ፈንጆችን ታብሮ ስለነበር ከዚህ ከአፋር በኩልም ወጦ ምሽጎች አሉና አለ የጦርነት ውለት ለወለፊት የሚገለጽ ይሆናል ግን ትራንት ምንቀጠለ ነው ሌሊት ምንሽ ቀጥል ያደረው ዛሬም አለ ወደፊት ላይ በሚዲያ ከመረከቷ ካለ ጋር የሚገለጽ ይሆናል በቴሌኮሙኒኬሽን ግንኙነት መቋረጥ ምክንያት ለአፋሩ ጥቃት ከህዋት ወገን ማጣራት አልተቻለም የህዋት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳ ሰኞለት በየአቅጣጫው የተቀናጀ ጦርነት ያሉት በሥራዊታቸው ላይ መከፈቱን ለሮይተርስ የዜና ወክል መግለጫቸው ይታወሳል ለዱጅቬሌ ለተጠናቀረው ዘገባ ሲዩምጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ ሐራ ከሚባለው ስፍራ የህዋ ተጣጣቂዎች ወደ አፋር ክልል ዋ ወረዳ ድረሱ በተባለው ተደጋጋሚ የመድፍ ጥቃት ሰላማይ ሰዎች በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን ያፋር ሰብአይ መብቶች ድርጅት አስተውቋል ከከፍታማ ቦታዎች ላይ የሚተኮሱ መድፎች ወደ አፋር ክልል 20 ኪሎ ሜትሮች ርቀት ከተማ ድብድባል ተብሏል የህዋ ታይሎች በመድፍ ጥቃቶቹ ሰላማይ ሰዎችን መገደሏል ሲሉ የአፋር ሰብአይ መብቶች ድርጅት አቶ ገአስ አህመድ ለዶች ቬሌ ዲደብሊው ተናግሯል የህዋት ቃላቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ለማነጋገር ዶች ቬሌ በተደጋጋሚ ቢደውልም አቶ ጌታቸው ስልካቸውን አላነሱም ሆኖም ቀደም ሲል የፈረንሳይ ዜና ወኪል ኤኤፕ ሰላማይ ሰዎች ላይ ጥቃት አላደረስንም ሲሉ መናገራቸውን ዘግቧል አቶ ጋስ ጥቃቱ ሰላማይ ሰዎች ላይ ደረሰው ያፋር ኃይሎች ከዚህ ቀደም ህዋትን ከክልሉ በማባረራቸው በበቀል ድርጊት ተነሳስተው ነው ብሏል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ስላፋር ሰላማይ ሰዎች ግዳይ ግድያና ጥቃት ጆሮ ዳባ ማለት ሁድም ያብቃ ብሏል አቶ ጋስን ስቱዲዮ ከመግባቴ በፊት በስልክ አንጋግሪያቸው ነበር ጥቃቱ ምን ይመስል እንደነበር ስላደረሰው ጉዳት በማብራራት ይጀምራሉ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ጥቃቱ የደረሰበት በሁለት ወረዳዎች ነው አንደኛው የመጀመራው ከወልዲያና ከሃ በኩል የሚያዋስኑ ውዋ የሚባል ወረዳ ነው ላለፉት ሁለት ቀናቶች ትናንትናና ከትናንት ወዲያ ወደ ስድስት ሰዎች ሞት ከ20 ሰዎች በላይ ቁስለኛ የሆኑበት ሁኔታ ነው ያለው ሁለተኛ ወረዳ በራህሌ ወረዳ ላይ አሰዳ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ ላይ እንደዚሁ በመድፍና በተለያዩ ከባድ መሳሪያዎች ያደረሱ ጥቃት ነው ከዛም ላይ ብዙ ሰዎች ጉራት የደረሰባቸውና በአካባቢ ላይ የዚህ የኢንተርኔት ቴሌፎን አገልግሎት ካለ መኖር አንጻር በሰው በሰው ነው የምንሰማው ምን ያህል ጉዳት እንደደረሰ ማጣራት አልቻልንም ግን በእንስሳትና በሰዎች ላይ ጉዳት እንደደረሰ ነው ያለኝ መረጃ የህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ቃላቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ለፈረንሳይ የዜና ወኪል ኤኤፕ እንደተናገሩት ከሆነ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት አላደረስንም ብሏል መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ደሞ ሰላማዊ ሰዎች እንደተገደሉ ነው የሚነገረው በእናንተ በኩል ያለው መረጃ ምን ይመስላል በትክክል እንደውም ቤታቸው ውስጥ የተኙ ሰዎች ናቸው እንግዲህ ሐራ ከሚባለው አካባቢ ነው ይሄንን ከፍተኛ መድፎችን የተቆሱት በጣም ከ20 ኪሎ ሜትር አካባቢ የሚጠጋ ቦታ ላይ ነው እነሱ ያሉት መከላከያ አጠገባቸው ቶክስ የሚከፍት ባለበት ሁኔታ ላይ ኡዋ ድረስ ካሁን በፊት ለይዘውት የነበሩት ወረዳ የለቀቁት ወረዳ ነው ሆን ተብሎ ያፋረን ሲቪል ህዝብ ለማጥፋት የዘር ማጥፋት ካልሆነ በስተቀር እዛ ከባቢ ላይ ምንም አይነት የሰፈረ ኃይል የለም ስለዚህ ከሩቅ ሆኖ በከባድ መሳሪያዎች የታገዙ ጥቃት ነው የፈጸሙት ቤታቸው ውስጥ ተኝቶ የነበሩ ህፃናቶች ሴቶች ወጣቶች ሽማግሌዎች ናቸው ጉዳት የደረሰባቸው ስለዚህ ሲቪል አልነካንም የሚለው እንግዲህ ከት መጥቶ ነው ያ መሳሪያ እንግዲህ ከሰማይ የወረዳ አይደለም እነሱ የተከሱት መሳሪያ ለመሆኑ በርግጠኝነት ራሳቸው የሚያምኑ ከሆነ የሞቱትም ትክክለኛ ሲቪል የሆኑ ሰዎች ናቸው ነው ምንለው ውጊያው እንግዲህ ሰኞ እንደገና ደግሞ ማክ ሰኞ ተናንትናም ለሊትም እንደቀጠለ ነው የሚነገረው ባንዳንድ መረጃዎች እናንተ ባላችሁ መረጃ ባሁን ሰዓትስ ውጊያው ምን ይመስላል ውጊያው እንግዲህ አፋር አካባቢ ላይ በራህሌ በሚባለው አካባቢ ከፍተኛ ኃይል ነው ያመጡት እነሱ ለትግራይ የሚያዋስኑ ተራራማ 
አካባቢዎች እና አፋር ጋርም ገባ ብለው እዛ አካባቢ ነው ከባድ መሰራዎችን እየጠመዱት ከዛ ላይ የሚተኩሱት አሻግረው ያሉትን ያፋር አርብቶ አደሮች እየገደሉ ያለበት ሁኔታ ነው ያሉት ነገር ግን በዛ በጣም ብዙ ታጋዮች አፋር አርብቶ አደሮች ራሳቸው ለመከላከል እዛ አካባቢ ላይ ከፍተኛ ተጋድሎ ያደረጉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው በዚህኛው ለወልዲያና ለሃራ በኩል የሚያዋስ ነው ዋወረዳ ላይ ምንም አይነት ባካባቢው ላይ እንትም ባልነበረበት ነው ከባድ መሰራዎችን ወደ ከተማዎች ሆን ተብሎ የተደረገ ለመሆኑ የሚያሳየው እዛ አካባቢ ባቅራባቸው ሰፈሩ ሌሎች መከላከያዎች ባሉበት ሁኔታ ላይ ወደ ህዝብ መተኮስ ለምን አስፈለገ በተለይ ህዝብንና መከላከያውን ለማጣላትና ህዝብ ሆን ተብሎ በመከላከያ እንዲነሳ ያደረጉት አሻጥር መሆኑ ይታያ አስተውቃል ሌላ ሁለተኛ ደግሞ የነበራቸውን ቂም በቀል ምክንያቱም ከዛ አካባቢ ላይ ከፍተኛ ጦርነት በመክፈት ያፋሩ የዮሃይሎች ታጋዮች አርብቶ አደሮች እነሱ ናቸው ለቀው እንዲወጡ ብዙ መስዋዕትነት ይከፈሉት ስለዚህ ያንን በቀል ለመበቀል ያሰቡ እስከሚመስል ድረስ ነው የተፈጸመ ያለው ጥቃት አቶ ጋስ እናንተ ያፋር የሰባይ መብቶች ድርጅት እንደመሆናችሁ መጠን ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳት እንዳይደርስ በጦርነቱ ወቅት ማለት ነው ሆን ተብሎ ጉዳት እንዳይደርስ መልክታችሁ ምንድነው መልክታችን እኛ መጀመሪያም ብለናል ምክንያቱም ጦርነቱ የተከናወነ ያለው አፋር ምድር ውስጥ ነው ምክንያቱም እነሱ የራሳቸውን የትግራይ ክልል የሚባለው በህገ መንግስቱ ራሳቸው ባጸደቁት ህገ መንግስት መሰረት አንድን ክልል ወደ አንድ ክልል ዘልቆ እንትን ማለት ህገ መንግስታዊ ግድፈት ነው እና እነሱ እየፈጸሙ ያሉት ያንን ነው ለሲቪል ህብረተሰብ የማያስቡ ሰዎች መሆናቸው ነው እንትን ያለው እኛ ለአውሮፓን ፓርላመንት ማሳውቀናል ምን ያህል ሰዎች እንደገደሉብን ምን ያህል ሰዎች እንደተፈናቀሉብን አሁንም ተጨማሪ የሆኑት ኢንፎርሜሽኖችን ጆሮ ዳባ ልበስ ብለው ያሉት የወስተርን መንግስታቶች አሁንም እየጮሁ ያሉት ለወያኔና ትግራይ ተርቧል ትግራይ ጀኖሳይድ የተባለውን እንትን የሚባለው በእኛ በኩል የሚፈጸመውን ጀኖሳይድ ማየት ያልቻሉትን እንዲያዩ የበኩላችንን ያሳወቀን ነው ያለ ነውኛ አሁንም ሲቪሉን ለፕሮቴክት ሊደረግ ይገባል የሚል መልእክት ነው ማስተላለፍ የምፈልገው አቶ ጋስ አህመድ የአፋር የሰባይ መብቶች ድርጅት ሊቀመንበር ጊዜው ተንሰውተው ለሰጡን ቃለ መልልስ በዶቼቪሌ አድማጮይ ስም ከልባ መሰግናሉ ግዜር ይስጥልኝ እኔም በጣም አመሰግናለሁ ዩናይትድ ስቴትስ በሰሜን ኢትዮጵያ ተባብሶ ለቀጠለው ግጭት መልስ ለመስጠት የምጣኔ ሀብት ማቀብን ጨምሮ አማራጮችን በማጤል ላይ መሆኑን አስተውቃለች የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ምስራ ቤት ቃላቀባይ ኔድ ፕራይስ ተናንት ለጋዜጠኞች እንደገለጹት አሜሪካ ለሰሜን ኢትዮጵያ ቀውስ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል የተለያዩ አማራጮችን በማየት ላይ ነች ብሏል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከአፍሪካ ህብረትና አውሮፓ ባለስልጣናት ጋር በኢትዮጵያ ጉዳይ ውይይት ማድረጋቸው ተመልክቷል አገራቱ በኢትዮጵያ ተፋላሚ ኃይላት በአፋጣኝ የተኩሳቁ ማድረገው ወደ ውይይት እንዲገቡ ሲሉ አሳስቧል ያትላንታ ጆርጂያው ዘጋቢያችን ሪኳይሉ ተጨማሪ ያለው ቀነቀበዩ ኔድ ፕራይስ እንዳሉት የአሜሪካው ጅ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከአፍሪካ ህብረት ሱዳን ብሪታንያ ፍረንሳይ ጀርመን እና የአውሮፓ ህብረት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር በኢትዮጵያ ጉዳይ ትናንት ውይይት ተካይደዋል ባለስልጣናቱ በዚህ ስብሰባቸው ተፋላሚ ኃይላት ባስጨኮይ ተኩሳቁሞ ወደ ድርድር እንዲገቡና የሚፈጸሙ ጥቃቶችን እንዲያስቆሙ ጥሪ ያቀርባዋል የውይይቱ ታዳሚዎች መካከል የጋራ መግባባት የተደረሰው የግድቱ ተሳታፊዎች በአፋጣኝ ጥቃት እንዲያስቆሙ ተኩስማቆም ወደ ማስተላቸው ድርድር እንዲገቡ እንዲሁም ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም እንዲሰፍንና የሀገሪቱ ደንነት ለማስተበቅ የሚያስችል ሁሉን አከታች ውይይት ለመጀመር መስረት እንዲጥሉ ነው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን የአፍሪካ ህብረት ከፍተኛ ሉ ኮንስ የቀድመው የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጉን ኦባሳንጆ ጋር በኢትዮጵያ ቀውስ ዙሪያ መክረዋል እንዲሁም በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ መልክተኛ አምባሳደር ጄፍሪ ፊልት ማንገር በመሆን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በየና መንግስታት ኢጋድ ዮክትሊ ቀምበርና የሱዳን ፕሬዝዳንት አብደላ አምዶክ የአውሮፓ ህብረት ከፍተኛ ተወካይ ጆሴፍ ቦሬል የብሪታንያ ውጭ ጉዳይ ጻፊ ኔል አንን የጀርመን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና የፈረንሳይ የአፍሪካ ቀን ተወካይ ፍሬድሪክ ክላቨር ጋር መወያታቸውን አመልክተዋል ለቀውሱ መፍቲ ለማፈላለግ የአፍሪካ ህብረትና ይጋድ ተቀናይስተው የሚያደርጉት እንጥረትም ባለስልጣናቱ በአውንታይ ጎኑ እንዳነሱት ኔድ ፕራይስ አመልክተዋል ኔድ ፕራይስ እንዳሉት ሰፋላማ ኃይላቱ ዓለም አቀፍ ህግን አክብረው የሰባዊ ዳታ ያለምንም ገደብ በስቃይ ውስጥ ላሉ ኢትዮጵያውያን እንዲደርስ ይፈቅዱ ዘንድ ተዋዩቹ ጠይቀዋል። 
the parties need to adhere to international law. Uh, they need to allow unhindered deliver, uh, delivery of humanitarian access uh, to the many, too many people uh, who are suffering uh, in Ethiopia. Washington. የኢትዮጵያ ፌደራል ኃይሎችና መንግስት ባሽባሪነት የፈረጀው ህዋት የማይካሄዱት ውጊያ በውይት መፍቲ እንዲያፈላልጉለት በተደጋጋሚ ስጥይ ቆይታለች ዩናይትድ ስቴትስ በሰሜን ኢትዮጵያ ተባብሶ ለቀጠለው ቀውስ ምላሽ ለመስጠትም የመጣኔ ሀብት እቀባን ጨምሮ ያሏትን አማራጮች ያጥነች መሆኑን ቀለቀባዩ ኒድ ፕራይስ ተቆመዋል ግጭቱ ባለፈ አመት ጥቅምት ወር ከተጀመረ ወዲ በሽዎች የሚቆጠሩ መገደላቸው እንዲሁም ከ2 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑት ደግሞ ከቤት ነብረታቸው መፈናቀላቸው ይነገራል ለዶቼ ቬለ ታሪክ ኃይሉ ከአትላንታ ጆርጂያ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወልጋ ዞን ኪራሙ ወረዳ ሃሮ በተዋለሽ ቀበሌ ካለፈው እሁዳን ስቶ በታጣቂዎች የተገደሉ ሰዎች ቁጥር ከ22 በላይ መሆኑ ተነገረ ባለፈው እሁድ ታጣቂዎች ባደረሱ ጥቃት የ8 ሰዎች ህይወት ማለፉም ተገልጧል በቀበሌው የነበሩ የታጠቁ ሚሊሻዎችና ሌሎች ታጣቂዎች ደግሞ ወሰዱት በተባለው ያጸፋ አርምጃ ከ14 በላይ በቀበሌው የሚኖሩ የሌሎች የማብረሰብ ክፍሎች ህይወት ማለፉን ይወረዳው ነዋዶች አስተውቋል የኦሮሚያ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ጥቃቱን ያደረሱት በህزب ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ የተባለው ሸኒ ታጣቂ ቡድንና ሌሎች ኃይሎች መሆናቸውን ተናግሯል ያሶሳው ዘጋቢያችን ንጋሳ ደሳለኝ ዝርዝር ዘገባለሁ በመስራቅ ወለጋ ኪራሙ ወረዳ ባለፈው እሁድ በታጣቂዎች ደረሰ በተባለው ጥቃት ጉዳት ከደረሰባቸው ሰዎች በተጨማሪ በርካታ ነዋሪዎች ወደ አጉራባች ከተሞች መሸሻቸውን ከጥቃቱ ሸሽቶ በዞኑ ግዳ ያናው ወረዳ እንደሚገኙ ነገሩ ነዋሪዎች ገልጸዋል በወረዳው ከሳምንት በፊት በስራ ላይ ነበሩ የጸጥታ ኃይሎች መውጣታቸውን ተከትሎ ሐሮ በተባለሽ ቀበሌ ውስጥ ታጣቂዎች ጥቃት ማدرسቸውን አመልክቷል ገና አለ አሁን ምንም ነገር የለም ሰውም ከተማይቱ ባዶ ነው ያል ሰው ተጎዳ አንተ መጣቃቸው በተክሊያት ዛያን ታካቢ ሰዎች አይኒ ስካውን እኔ አንድ ስምንት ረሳና ይሁት አንድ ስምንት ረሳ ይቻሉ ቁፍለኛ አንድ 15 አለ እና ያለው ይሄ ነው አሁን ምንም የመንግስት አካል የሚለም ወረዳውም 7 ኪሎ ሜትር ነው ከኛ አልተነፍጠን ነገር የለም ለምን ለኮማንድ ፖስት ለማን ለማን ኖር አልፈና ለፍልፋና ጉዳት እየተሰፈቸው ያው አሁን ሞቶ በቀብር ላይ ማሉ እንደገና በጣም የተጎዱ ሰዎች አጭን ደሞ አሁን በቃ በየተ ቦታ እንደሚታከሙ ግራ አጋብቶ አሁን ዝም ብሎ በየቤቱ ተቀመጠን ቁስለኛ አለ ለማንኛውም አሁን በጣም ፍቅር ላይ ነው ለደንነታቸው በመስጋት ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ ሌላው የክራሙ ወረዳ ሐሮ ቀበሌ ነዋሪ በሰጡን አስተያየትም በወረዳው በተለያዩ ግዚያ ጥቃቶች እንደሚደርሱባቸውና በወረዳው የሚኖሩ የታጠቁ ሚሊሻዎችና ሌሎችም ታጣቂዎች ባለፈው ሰኞ ባደረሱ ጥቃት የ14 ሰዎች ህይወት ማለፉን አክሏል። እና በጣም ኃይለኛ ልቅት ነው የተደረገ አሁን ህብረትን ተዘርፎ ወደ ኪራሙ ወደ ግዳ ወደ ነቀንት ተፈደው ነው ያለ ንብረቱ ተዘርፏል እንዳለ። አሁን በጣም ኃይለኛ ኃይለኛ ችግር ነው ደረሰብን ይሄንን ተከታስሎ ነገሩን የሚያበስ አካል አልተገኘም እስካሁን። በተጨባጭ ነያየው ወደ 14 ሰው ሬሳቸው የተቀበረ አይቻለም ለሰው አንድ ወንድ እና አንድ ሴት ያው ታይዞ ነሱ ተጠልፎ ነው ሰዶ እና ማሁን ላይ እንዳሉ አናቅም ለነዋሪው ቅሬታና በኪራሙ ወረዳ ደረሰ የተባለውን ጥቃት አስመልክቶ የኦሮሚያ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ አላፊያቶ ኃይሉ አዱኛ በሰጡን ምላሽ ባለፉ 3 አመታትም ኦሮሞ ህዝብ ሲያፈናቀል ትገደል ሲያስገድልና ታዲያ ተመረጡ ሲያፈናቀል ያለው አሻባሪ ድርጅት ነው ይሄ አሻባሪ ድርጅት ከ ሰዋት ጋር አንድ መሆኑን በይፋካ ወጀ በኋላ የብሄር ግጭት ለማስነሳት በተለያዩ አከባቢዎች ጥቃቅን በመሰም ላይ ይገኛል ባለፈውም ሶስት ቀን አንደም እንዳነሳው ኪራሞ ወረዳ ላይ ሸኒ በፈጸመው ጥቃቅን ሰዎች ሞቷል በዛ አከባቢ ደግሞ የሚንቀሳቀስ እዛው አከባቢ ያለ ሌላ አከባቢ የመጣ ሳይሆን ጥንፈኛ ቡድን ደግሞ አለ ይሄ ጥንፈኛ ቡድንም አንዱ ከሸኒ ጋር የሚጋራው አንድ ነገር አለ አብሮ የሚኖሩትን ማህበረሰብ ለይቶ በማጥቃት የፖለቲካ አጀንዳ ለማግኘት የሚንቀሳቀስ የሽፍታ ቡድን አለ እነዚህ ሁለቶቹ ናቸው በንጹሃን ላይ ጥቃት የፈጸሙትና 15 ለ 15 ሰው ህይወት እንዲያለፍ እንዲያልፍ ያደረጉ እነዚህ ሁለቱ ጥንፈኛ ቡድኖች ናቸው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን መስከረም 14 ባወጣው መግለጫው በመስራቅ ወለጋ ኪራሞ ወረዳ ላለው የጸጥታ ስጋት የፌደራልና የክልሉ መንግስት የጸጥታ ኃይሎች ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠትና በነዋሪዎች ላይ በተደጋጋሚ 
ጥቃት የሚያደርሱ ኃይሎችን ከህግ ፍት ለማቅረብ ተጨባጭ ምርምጃዎችን እንዲወስዱ አሳስበዋል በቤን ሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ድባጥ ይወረዳ ደግሞ በወረዳው ከተማና ጋሌሳ በተባለ ቀበሌ ውስጥ ከ30 በላይ ሰዎች ባለፉት አስር ቀናት መታሰራቸው ነዋሪዎች ተናግሯል የታሰሩበት ምክንያት አለመጣቁንና ከስንዳል ቀረበባቸውም ሌሎችም የታሳሪ ቤተሰቦች ለዲዳብሊው አብራርቷል በቀና 21 ታስሮ እስካሁን የታሰሩበት ምክንያት ከስም አቀረበባቸው ምንም አይነት ነገርም የለባቸው የተጠየቀሰውም ተጣጭ ማጥቶች ብራውን የተንግራሉ ነው እንግዲህ የታሰረ 33 አምስት ሰዎች ደሞ እንደላ አልታወቁም ለብቻ ነው የታሰሩት አይምንም ነገር የለም አልተጠየቁም እንግዲህ የታሰሩ ያጠፉትም ነገር የለም የኖሪውን ቅሬታስ መልክቶ ምላሽ እንዲሰጡን ከዞኑ ኮማንድ ፖስት መረጃ ለማግኘት በስልክ ያደረግነው ጥረት ስልክ ባለማንሳታቸው ሐሳባቸውን ማካተታል ተቻለም ለዲ ደብሉ ዘገባ ነጋሳ ደሰለኝ ከአሶ